Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Hélio mais uma vez. Hoje o nosso papo é sobre eritropoese. Para quem não sabe ou não se lembra, essa é a série, esse é o processo onde a gente tem a formação dos nossos eritrócitos ou hemácias popularmente conhecidos, ou ainda glóbulos vermelhos. Bem, no último vídeo a gente parou aqui, ó. Quando a gente falou que as células pluripotentes elas vão dar origem a dois troncos. O tronco mieloide, que é onde estão localizadas as hemácias, que a gente vai falar hoje, e também vai dar origem ao tronco linfóide. Então, como eu falei, tronco mieloide, certo? Veja só. Para que a gente tenha a diferenciação lá das, das várias células que a gente conhece, que estão presentes no sangue, esse, esse tronco, assim como o linfóide também, pessoal, ele vai receber diferentes fatores de crescimento que a gente fala. Qual é esse aqui? O CSF, fator estimulador de colônia. E as interleucinas, representadas aqui pela IL aqui, uh, também são chamadas gene genericamente de citocinas. Então, ambos, eles vão fazer com que o tronco mieloide ele possa dar origem às chamadas uh, unidades formadoras de colônia, que a gente está vendo aqui. Essas são todas as células progenitoras das células que a gente conhece. Hoje a gente vai falar especialmente, claro, desse aqui, que é o chamado é, pronormoblasto ou proeritroblasto. Certo? Nome complicado. Todas essas células aqui também, pessoal, são conhecidas como células unipotentes, ou seja, são capazes de dar origem a uma única colônia. E significa dizer que, por exemplo, o meu pronormoblasto aqui, ele não tem como dar origem a um neutrófilo, por exemplo. Ele só vai dar origem a hemácias, que é o nosso tema de hoje, a eritropoese. Então, bora lá. O nosso pronormoblasto, ou pro eritroblasto então pessoal para que ele tenha a sua capacidade de amadurecimento e a sua capacidade de proliferação a gente também vai ter diferentes estímulos agindo o primeiro é esse aqui ó o BFU e o E aqui só quer dizer de eritroblasto porque a gente usa algumas nomenclaturas alguns nomes diferentes para as diferentes células tudo bem e também temos a é, eritropoetina, esses dois aqui, então, vão ter diferentes tipos de ação. Ó, o BFU, pessoal, ele vai agir para que a gente tenha a proliferação aqui do meu progenitor. Ou seja, para que eu tenha muitas hemácias no sangue, claro que eu vou precisar que essa célula aqui se multiplique. Então, esse BFU aqui... É ele quem vai agir nesse enfoque. E a eritropoetina é, é quem vai fazer com que essas células possam amadurecer. Ou seja, para que elas passem do pronormoblasto até chegar lá as hemácias. Porque não adiantaria só eu multiplicar aqui. Eu teria que também me diferenciar amadurecer, que aliás é, é o nosso subtema aí do nosso vídeo de hoje. Amadurecer é preciso. Então, esses dois aqui vão agir nessa célula para que a gente tenha essa maturação e essa proliferação. Então, esses CSFs que a gente falou, pessoal, vou até voltar aqui de novo, ó, o BFUE e a eritropoentina, eles vão agir em conjunto. E de forma ordenada, é claro, porque, aliás, esses fatores de, de crescimento, apesar do nome, eles também podem servir como fatores de, iniba, de inibição, certo? Então, são eles, CSFs, quem vão coordenar, quem vão determinar quando é que eu vou ter essa é, proliferação, essa maturação. Porque a gente não produz em massa o tempo todo, certo? É tudo organizado, é tudo coordenado. Aliás, quando a gente tem a fuga dessa organização, é que a gente tem o aparecimento de muitas doenças, tudo bem? Então, a partir de agora, pessoal, a gente vai fazer assim, a gente vai caminhar para a evolução, ou seja, a gente vai é, de célula a célula até chegar às hemácias, certo? De uma a uma. Então, a primeira célula que a gente, tem, a gente até já falou é o proeritroblasto. Essas células, 
que tem esse final blasto, pessoal, sempre que você ouvir, você já identifica que é uma célula progenitora, certo? Que é uma célula medular. Bem, e claro, o que a gente vai falar também de todas essas células que, que, da, série, da série vermelha é uh, elas possuem características que são únicas muitas das vezes. E para que, que servem essas características? Para a gente poder identificar, claro, para identificar patologias, distúrbios, enfim. É muito importante que a gente saiba essas características dessas células. Então, a nossa primeira aqui, o proeritroblasto, ela é uma célula ó, que você pode perceber que ela é redonda, bem grande, de núcleo também redondo e bem delimitado, certo? E aqui a gente vai aplicar alguns conceitos que talvez sejam novos. A gente diz que esse núcleo aqui, pessoal, ele tem cromatina frouxa. O que, que isso quer dizer? Ele tem uma tonalidade mais clara. A gente vai ver, por exemplo, na próxima célula, que a, a, esse núcleo é mais escuro, que é, que é que é quando a gente chama de cromatina densa. O que, que quer dizer, então, cromatina frouxa? Significa que os cromossomos que aqui estão no núcleo, eles estão pouco helicoidizados, e é isso que dá essa tonalidade aqui mais clara para esse núcleo. Outro conceito importante é a coloração. A gente diz que esse citoplasma aqui dessa célula ele é basófilo. O que, que quer dizer basófilo? A palavra basófilo quer dizer que gosta de básico. E quem é que gosta de básico? Quem é ácido. É exatamente o contrário, então, certo? Então, o citoplasma aqui, ele é ácido, certo? Por isso que o corante que é básico, cora ele. Então, a gente diz que ele é basófilo. Outro conceito pra, que a gente usa para classificar é o que a gente chama de relação núcleo-citoplasma. Ou seja, é a relação aqui entre o meu citoplasma e o núcleo. O que, que eu estou falando? Estou falando de tamanho, pessoal. Quando o núcleo ele é quase aqui do tamanho do citoplasma, ó, perceba que tem pouco citoplasma. Ó. O núcleo ele ocupa quase todo o citoplasma. A gente diz que a relação núcleo-citoplasma é alta. Se o núcleo aqui fosse pequeno, a gente dizia que a relação núcleo-citoplasma é baixa. Outra coisa que a gente encontra muito nos blastos são os nucleolos. Aqui não, não dá muito para ver, certo? Mas a gente geralmente encontra dois nucleolos, certo? São geralmente dois, então. E o pró-eritroblasto, pessoal, eles não têm uma durabilidade muito grande, não. Eles só duram aí cerca de três dias. Passam para as outras fases mais rápido. Então... Três dias é o normal que essas células elas sobrevivem. Aqui eu coloquei só um, uma outra foto para a gente ver melhor como é que aparece lá, porque essa aqui é mais didática, certo? Perceba aqui, pessoal, que o citoplasma ele é bem azulado mesmo, é bem basófilo. Então, esse aqui é o nosso proeritroblasto, a célula progenitora aí das hemácias, a primeira célula. Então, a nossa próxima célula aqui, pessoal, é chamada de eritroblasto basófilo. Bem, essa célula, o que ela tem aqui de característica? É, claro, ela deriva do proeritroblasto, a célula anterior que a gente viu. A gente viu é, isso por um processo de mitose. Então, essa célula... Ela tem um tamanho menor que o proeritroblasto. A gente sempre vai fazer uma comparação de uma célula com a outra para chegar a um, a um veredito, digamos assim. Então, é menor que o proeritroblasto. O, o núcleo dela também é redondo, isso também é perceptível. Só que aqui o detalhe que eu, que eu falei para vocês antes, ó, o, a cromatina, o núcleo dessa célula, ele é mais escuro. Vou colocar aqui as duas juntas para vocês verem. Ó. Núcleo muito mais escuro do que aqui. Essa cromatina aqui eu já chamo de cromatina densa. Ou seja, os cromossomos ali presentes eles estão mais é, espiralizados. É quando a gente vai ter lá a formação da, da heterocromatina, que eu não falei antes. E é o que vai dar essa tonalidade mais escura. Então, o proeritroblasto é cromatina frouxa, a eucromatina, então, 
E aqui no eritroblasto basófilo, uh, o núcleo é mais escuro devido à presença da heterocromatina. Os cromossomos estão mais é, espiralizados, tudo bem? Então a gente vem, sempre vai comparar uma célula com, uma, com a outra, como eu disse para vocês. Outra coisa que a gente tem que verificar, claro, o citoplasma ele ainda é basófilo, pouco menos basófilo do que a, o proeritroblasto, como a gente está vendo aqui. É, e a relação núcleo-citoplasma, pessoal, ela diminuiu. Perceba que o núcleo ele ficou menor. No, é, relação núcleo-citoplasma dessa célula é mais baixa. E aqui eu coloquei também uma outra foto do eritroblasto basófilo para a gente ver em condições de análise, porque essa aqui é mais didática, como eu falei. Perceba aqui que o núcleo realmente é mais escuro. Então, aqui a nossa próxima célula, pessoal, ela é chamada aqui de eritroblasto policromático. Claro, é uma célula, então, aqui que a gente percebe, é perceptível que ela é menor que a anterior, também é originada por mitose, certo? O núcleo ele permanece redondo e a relação aqui núcleo-citoplasma, a gente já viu que diminuiu muito. O citoplasma aqui ele é muito mais abundante. A cromatina aqui, pessoal, a gente já diz que ela é grosseira, que impossibilita qualquer visualização aqui de nucleolo, certo? Aliás, na, no eritroblasto basófilo que a gente falou ali, é mais difícil também de ver os nucleolos, porque a cromatina ela já é mais densa. E aqui você percebeu ó, que o citoplasma está deixando de ser basófilo, ele está deixando de ser azulado. Isso, pessoal, porque que, que a gente vai ter a produção de hemoglobina. E isso faz com que tenha uma mistura de cores. Aliás, é isso que classifica essa célula como eritroblasto policromático. Ou seja, é a mistura, mistura de várias cores, certo? de várias intensidades. E a gente chama ele, aí, então, de policromático. E aqui só uma foto também do eritroblasto policromático em uma visualização real. Próxima célula aqui, pessoal, é o eritroblasto ortocromático. Essa célula aqui, em comparação com a sua anterior, também a gente vai ter um processo de mitose. É a última mitose aqui da série vermelha. O restante a gente vai ter maturação. É a última mitose. Ó, é uma célula aqui de tamanho menor que a anterior. Seu citoplasma que está aqui já repleto de hemoglobina, é, já não tem, claro, mais a coloração basófila. Ela já é chamada de acidófila. Relação núcleo citoplasma que já é baixa. A gente pode colocar. E o detalhe importante dessa célula, pessoal, se você olhar bem, você percebe que o núcleo ele já está já tá saindo da célula. E é exatamente nessa fase que a gente vai ter a expulsão do núcleo. Porque, se você não se lembra, a hemácia ela não tem núcleo. Então, é na fase lá do eritroblasto ortocromático que a gente vai ter a expulsão desse núcleo. Esse núcleo, para quem está curioso, ele é fagocitado pelos macrófagos do, que estão presentes aí nesse local, tudo bem? E aqui mais fotos dessa célula é, em visualização real. Perceba que realmente é... Tá parecendo que o núcleo ele está sendo expulso. Aliás, é isso que acontece, como eu falei. Ó. E como eu falei, a partir daqui a gente não vai ter mais mitose. A gente chama de maturação. Então a nossa próxima célula aqui, pessoal, é o reticulócito. Você já pode ver aqui que ela não tem mais núcleo. Como eu falei, não é por um processo de mitose. Simplesmente o núcleo ele foi expulso da célula. É, quando essa célula, pessoal, a gente usa o corante normal, que é o, que é o panótico, certo? Ela apresenta uma coloração assim, acinzentada. A gente pode ver aqui, ó, nessa outra figura, que eles têm um, um resquício, certo? De, de núcleo, de cromatina. Quando essa célula ela é corada por um corante especial chamado azul de cresil brilhante, a gente percebe 
é, essa, esse resto de cromatina aqui é, com formato de agulhas, de nuvens, que a gente chama de reticulados. É, essas células, normalmente, elas estão presentes na, na corrente sanguínea de 1% a 1,5% de todas as hemácias que estão na circulação. Então, essa célula que vai antecipar lá a nossa hemácia. E aqui a nossa última etapa, pessoal, obviamente são as hemácias. As hemácias que morfologicamente, ó, eles, elas possuem esse halo, essa depressão aqui em suas duas faces. Esse halo aqui a gente chama de halo hemoglobínico. Isso por quê? As hemácias em seu interior, elas tem a hemoglobina, que é fundamental para que as hemácias realizem a sua função, que é a de transporte de oxigênio por todo o nosso corpo. As hemácias também possuem em seu interior aí o ferro. Esse ferro, quando essas hemácias elas são destruídas, cerca de 100 a 120 dias, é, ele, ele é re, reaproveitado. A gente tem todo um ciclo, aliás, aí do ferro, que é um tema para vídeos seguintes. As hemácias também, por ter na sua superfície os antígenos, alguns antígenos de superfície, são responsáveis aí por classificar o nosso tipo sanguíneo, como a gente já falou em um vídeo anterior. Se você ainda não viu, assista aqui. É bem interessante também. Outra informação importante é que as células progenitoras que a gente falou, as células precursoras da hemácia, do processo lá de mitose, elas só são encontradas na medula. Se for encontrada em corrente sanguínea, é um indício importante de algum distúrbio medular. Aqui eu coloquei só algumas hemácias, como a gente vê é, realmente no microscópio. Então, encerramos mais um vídeo aqui no nosso canal. Tanto que você veja, aliás, o vídeo anterior, pessoal. A gente usou aqui ó, os fundamentos de hematologia do Hofbrand, da, das páginas 16 até 17, e o manual de hematologia da Terezinha Lorenzi, da página 9 até a 16 e da 30 até a 33. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai responder. Agradeço, então, por ter visto o vídeo até o final, certo? Se inscreva aí que é muito importante, deixa, deixa o seu joinha. Todas as redes sociais, elas estão aí na descrição. Agradeço demais, mais uma vez. Forte abraço para você e até a próxima.